<cười> không có rap riết gì đâu nhá mình không không giỏi cái việc đấy bây giờ chắc là mình sẽ thông báo về một vài cái event sắp sửa sắp tới của bọn mình cũng như là giải đáp một số câu hỏi của các bạn hôm nay thì mình sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi trực tiếp thì nếu mà các bạn nào có câu hỏi muốn trả lời thì cứ hỏi mình trực tiếp ở cái comment luôn mình sẽ trả lời Uh, ok, mình sẽ trả lời trước một vài câu nhá, rồi lát nữa thì mình sẽ giới thiệu event lại. <cười> ok, sau rất là lâu mình chưa vào S thì mình có rất là nhiều câu hỏi dài quá. Rồi. Fuck. Rồi. Ok, mình sẽ trả lời vài câu hỏi các bạn. Um. Ok, ok, ok um, Có một câu hỏi khá là buồn cười Làm sao để có crush Thực ra Em cứ thích một ai đấy là em có crush thôi Nó đơn giản Giống kiểu hỏi Làm sao để đi ý em ăn vào tự em phải đi bộ sử dụng cần nó làm mình giảm stress à mấy người nổi tiếng hay sử dụng cần và lý do toàn là trầm cảm này nó em chưa bao giờ sử dụng nên thắc mắc thực ra thì theo cảm nhận của anh thì nó không nó không giúp anh giảm stress lắm với người khác anh không biết với anh thì nó không giúp anh giảm stress lắm thường những anh chỉ dùng khi nào anh vui thôi và anh dùng rất là ít một năm chắc là dùng khoảng đếm trên đầu ngón tay ngày xưa ramastic có trong việt wit không anh không em ơi ok mình sẽ next 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 đến uh, mấy câu thú vị uh. fuck Um, nhiều quá có một câu không câu này mình không hiểu mình trả lời chưa nó là một bạn hỏi là cái trận cannabis disaster Rauba cầm lyric đọc không biết cố ý làm vậy và có được làm như vậy không thì thực sự thì cannabis lúc đấy là ông ấy quên lyric và ông ấy nhận thua rồi ông ấy nhận thua rồi ông ấy mới lấy cái cuốn đấy ra đọc để gọi là muốn cống hiến cho người xem cho nên là anh nghĩ là <cười> nếu em đấu ở Disneyland thì không nên lắm, không nên. Em xem thì ok, em có thể mở ra em gọi là liếc qua một tí thôi thì mọi người cũng thông cảm được cho em. Nhưng mà thường thì sẽ khả năng cao là em sẽ bị thua round đấy, sẽ bị tính thua round đấy. Uh, các fanpage rap hiện nay mọc lên rất là nhiều nhưng mà độ chính xác thì không cao. Hmm. Shit, fuck. À, ok, câu này thú vị. Hmm. Em mới nghe rap và em có tìm hiểu về punchline. Em lên trang rap của GVA và em thấy họ bảo punchline một câu đầy đủ kỹ năng. Thì anh cho em hỏi nó có đúng không? Em cảm ơn anh. Um, ok, em trả lời câu đấy. Đấy là câu hỏi rất là hay nhưng mà cái câu của GVA thì nó cũng không phải là không có lý nó cũng có cái lý của nó tuy nhiên thì tuy nhiên thì anh nghĩ là 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 nó chưa đầy đủ tại vì cái câu punchline cái quan trọng nhất nó phải có tính công kích <cười> nó phải có tính công kích thì cái đấy nó cái đấy quan trọng nhất rồi cũng không cần thiết phải có kỹ năng miễn là cái câu đấy nó có tính công kích hay và nó sáng tạo là được ví dụ như uh, hoặc là nó gây hài ví dụ như uh, như Phúc Du ấy, có một cái câu đó là Nhà mày bị hỏa hoạn, cháy lên tận nóc à, Họ nói đấy là hỏa hoạn, còn tao gọi đó là cảnh nóng ấy. Cái câu đấy của Phúc Du không hề có một cái phép chơi chữ nào hết Nó chỉ là một cái sự sáng tạo thôi Nói chung là nó phải có cái tính công kích ở trong đấy <cười> Top 5 rapper có lyrical skill Việt Nam mà anh thích nhất uh, Lâu rồi anh không nghe rap Việt Có nghe ít lắm Tại vì 
chắc là anh anh thấy mấy anh những anh nghe mấy thằng anh nghe của anh thôi anh thấy là có thằng quất điền giang quất được này crazy list thằng flow rất là điên này um, Ừ. có double s thằng hh hh thì chơi chữ khá tởm 2 t 2 t thì chửi nhau gây lắm quan lai mất dạy lắm có phúc du và phúc du làm nhạc cực kỳ sáng tạo ngoài ra thì những người những những người nổi tiếng thì anh không nói tại vì anh nói ra thì cũng thế mọi họ họ cũng nổi tiếng sẵn rồi họ không cần cái sự anh nhắc đến nữa anh biết uh, john cena là rapper lý do là sao john cena nó là rapper john cena thì John Cena nó là một cái sản phẩm truyền thông ấy. Tại vì uh, nó rap được, John Cena rap được Nhưng mà nó không phải là thằng rapper chuyên nghiệp Mà nó cũng không phải là, nó rap cho vui thôi Chủ yếu người ta xây dựng hình tượng John Cena ấy, là vào cái năm đấy anh không nhớ năm bao nhiêu 2003, 2004 gì đấy Không nhớ lắm, nhưng anh không thể đau đuôi thời gian đấy Thì John Cena nó mới, nó mới xuất hiện Nó mới xuất hiện thì nó có một cái gimmick Gimmick là Thurganomic Thurganomic John Cena Thực ra hình tượng là một một thước rapper, một wrestler, cái nhân vật, cái cái gimmick, cái nhân cách của John Cena lúc đấy là một thước rapper thì cái việc mà cho John Cena ra nhạc là một cái cách để hỗ trợ cho cái gimmick đấy. À, lúc đấy thì nếu mà mọi người xem lại thấy có cảnh là John Cena battle với fan, ấy, những cái đấy là hoàn toàn dàn xếp. Rồi uh, John Cena có rất nhiều punchline hay. Thực ra cái đấy là do Esoteric, một cái rapper khá là nổi tiếng của AOTP viết. Loren Kid, Kindia, Lucidi, anh không nghe nhạc của họ. Suzy và Như Hexi, anh cũng không nghe nhạc của các bạn ấy. Uh, áo Disney trong Bechap khi nào bán vậy? Uh, rất chưa buồn với em là bán hết rồi nhưng mà chắc là sắp tới bọn anh sẽ in thêm nếu mà mọi người có nhu cầu. Uh, ship thì có ship em nhé. Áo Disneyland thì bán ở bọn anh, em có thể inbox Hưng Cao hoặc là inbox và tốt nhất nên inbox cái fanpage MC của anh dễ hơn mà bây giờ bọn anh hết rồi, bọn anh cũng chỉ in ít thôi ấy, thì đang hết thì có gì đợt sau bọn anh in thêm mà sẽ thông báo. <cười> nếu không có ai hướng dẫn về rap và không có định hướng để luyện tập lời khuyên nào, nếu mà em như thế tức là em giống anh á, thì tốt nhất là em nghe tất cả những rapper và em cố gắng bắt trước họ, bắt trước. Anh Hưng ơi sao trong chuyện cổ rim với ủa anh nhắc về quần ship hà hồ vậy? À, thực ra đây là một cái bẫy, đây là một cái bẫy anh cố tình đặt ra là anh bọn anh viết lyric hay viết punchline nên là hay in hoa in hoa chữ thì cách đây khoảng 5 năm thì Dr. Cizo mà leader của Việt Wiz ngày đấy thì Dr. Cizo mới đùa anh bảo là mẹ in hoa giống quần lót đàn bà anh thấy là cái ý này rất là nguy hiểm rất là chết người sau này nếu mà có ai phát hiện ra cái ý này thì chắc là mình thua mất thế thì anh mới tiên hạ thủ vi cường anh viết cái đấy trong bài ủa anh so sánh nó với quần chip của Hà Hồ và anh biết là thế nào cũng có người họ sẽ lại lôi cái đấy ra thì đúng là 7 ld đã nhắc đến cái đấy trong bài sủa thì anh phản lại đòn anh phản đòn cái bài đấy trong chuyện của Grim ICD và Mr cười thì anh nghĩ ai nhỉnh hơn vào thời điểm hiện nay thì anh nghĩ là ICD nhỉnh hơn tại vì cười nó nghỉ lâu quá nhưng mà vào cái thời điểm mà thằng cười nó vẫn rap ấy là vào khoảng đầu năm 2016 ấy thì cười nhỉnh hơn cười mạnh hơn rất nhiều anh lập nick Facebook từ khi nào? Anh lập nick Facebook từ 2009, 2009. Flow và lyric. Uh, flow ở Việt Nam thì chắc là đạt. Đạt flow số 1. Lyric thì... <cười> anh... <cười> lyric thì... Có nhiều người. Dạo này anh đang thích quất điền. Giang quất. Um... có một vài bạn đang ép này okay. thôi nhá chúng ta trả, trả lời <cười> trực tiếp vậy à, trước tiên là mình muốn thông báo là vào ngày à, tối ngày 12 tháng 8 tới sẽ có một show hoàn toàn là battle thuần battle do host là Hưng Kudo tổ chức tại à, dự kiến là Hair of the Dog vào tối ngày 12 tháng 8 tới thì có đủ những hình thức battle mình muốn giới thiệu đó là battle freestyle ở truyền thống nhá thì cái này anh em ai cũng biết rồi ai cũng xem rồi đúng không battle không beat có 3 trận trong đấy có Phúc Du 
tham gia là một đối thủ rất là rất là mạnh đã thể hiện được khả năng của mình tại Disneyland 4 vừa rồi và thứ ba là một cái hình thức battle kiểu mới kiểu này mình nghĩ là lần đầu tiên có ở Việt Nam ở nước ngoài ở Don Flop ở Anh người ta gọi nó là ở Anh người ta gọi nó là à, cái gì nhỉ Beat Fighter ở Mỹ người ta gọi nó là Bar Fight ở Việt Nam thì mình quyết định đặt tên đó là Beat Up Beat Up tức là vừa nghĩa là đánh đập vừa nghĩa là bật beat lên đó thì à, về hình thức này nó về cơ bản nó là live giữa Battle Freestyle và Battle không beat đó là hai đối thủ sẽ được lựa chọn hai cái beat và rap và được viết viết cái round đấu của mình và rap trên cái beat đấy nó giống như freestyle nhưng mà nó lại được chuẩn bị trước lyrics về cơ bản thì nó sẽ các cái các battle rapper sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn rất là nhiều đó khi họ phải uh, viết lyrics và để rap trên cái beat đã được đã được cho sẵn đấy thì uh, hình thức thì cũng như thế cũng như bình thường thôi đó là uh, round một người này round hai người kia trên beat uh, round một người round một sẽ dùng một beat một người đi trước một người đi sau round 2 sẽ lại dùng beat thứ hai tương tự như thế thì đấy là một cái hình thức battle rất là mới và sẽ có phúc du và queen b thi đấu tại uh, just rap cái là event just rap ngày 18 tháng 12 tháng 8 sắp tới uh, hy vọng các bạn sẽ đến tham gia và tận hưởng những cái trận đập nhau rất là thú vị ở đấy cũng như là xem một cái hình thức battle hoàn toàn mới ok mình sẽ chuyển sang trả lời gọi trực tiếp nhé câu hỏi trực tiếp thì xem cảm bạn em mình cũng thấy vài câu à, ok oh shit à, không không phải không phải đâu nha không phải không phải đâu không phải với queen b đâu à, queen b đấu một trận phúc du đấu một trận mà không phải hai người để đối đầu với nhau nwa wu tang anh thích người nào hơn anh thích wu tang hơn nwa <cười> anh không nghe được nwa hơi khó nghe wu tang hơn um, ok Flow Rico, Rico rap rất là nhanh, anh không nghe nhiều nhạc Rico lắm. À, đây có bạn Quang Minh hỏi là về Back to the Game 7 của ICD hôm qua mình vừa nghe xong. Bài đấy phải thực sự là rất là hay, ICD làm bài đấy quá hay, rất là hay. Nếu mà bên 95G muốn rap bài đấy thì mình nghĩ không không dễ dàng. Hay this, hay this mình không biết đây. Giờ này mình không quan tâm lắm. Làm cách nào tận dụng punchline tốt nhất và gây sát thương lớn nhất? Việc đầu tiên em nên tập trung vào sát thương Em muốn chửi gì nó, em phải tập trung cái ý chửi Em chửi được cái câu đấy rõ ràng là em ăn tiền rồi. Còn skill các thứ chỉ là phụ rồi. Tập trung cái ý em muốn chửi trước uhm, à, Hai em Lâu lắm rồi không gặp em Chính xác là chưa được gặp em lần nào từ <cười> từ khi ra trường anh có định làm chung miền Nam một bài không? Thực ra thì anh chưa chưa có ý định tại vì giờ này anh hơi lười với cả anh toàn làm anh hay làm nhạc với anh em bạn bè thôi. Nam Ly, Nam Ly bài đấy hay, nói chung là anh thấy cả bài đấy cả hai đều hay. Anh 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 chú ý ICD hơn, tất nhiên rồi. Thôi mẹ ông Xuân Hưng này tôi vừa học cùng lớp với ông ra xong rap gì đó mệt lắm rồi, học mờ cả mắt rồi. Tại sao Pop đi lại thua? À rồi ok Tại sao Pop đi thua thì em phải xem cái trận đấy trực tiếp cơ thì em mới thấy Là Pop đi về cái performance Pop đi không bằng TVT TVT performance rất là tốt Lyric của TVT không Skill không bằng Pop đi rõ ràng luôn Nhưng mà cái cách TVT sử dụng lyric đấy khiến mọi người cực kỳ phấn khích Khiến mọi người cười cực kỳ Phải nói là cực kỳ siêu Cho nên là ở tại đấy thì rất nhiều người cũng Không chỉ riêng mình rất nhiều người cũng đã chọn là Uh, TVT thắng bản thân DVD cũng vote cho Pop đi nhưng mà cũng không vote cũng không nghiêng nhiều nhưng mà khi về các bạn xem lại qua video sẽ thấy là những cái yếu tố về khán giả về khả năng biểu diễn này nó bị hạn chế rất là nhiều ấy. lúc đấy chỉ chú ý lyric không thì sẽ thấy là lyric của Pop đi giỏi hơn siêu hơn thì sẽ thấy Pop đi siêu hơn tạo hiệu ứng khán giả là như thế nào cách em tương tác với khán giả em tương tác khán giả em lên em cầm cái mic em đọc một câu nghe rất là chán em phải sử dụng giọng của em sao cho nó phù hợp ví dụ một cái câu một câu bông đùa phải dùng giọng như thế nào tương tác với khán giả như thế nào để cho họ phản ứng 
Catchy là gì? Catchy là mắt tai, nhạc là dễ nghe, gọi là nhạc catchy Quan hệ của anh với Linh Ly và Đen thì gọi là chả có quan hệ gì Trước đây thì anh ở trong Việt Quýt thì Việt Quýt cũng có quan hệ anh em rap thì anh biết họ, anh quen hai cái người đấy thế thôi Sau này thì anh ra khỏi Việt Quýt thì anh cũng không anh không qua lại với bên đấy nữa uh, Rap của ai ở bên Mỹ đỉnh nhất Trap à Trap Trap thì phải hỏi producer Tại vì nó có nhiều producer nó làm beat đỉnh lắm Nhưng mà về về flow trên beat trap thì anh nghĩ là Có một vài người Hex One này, Locksmith Take nine. Uh, có một cái thằng cu Mass Squabble Mới gần đây mới xuất hiện Flow rất là điền Have the dog ở trên uh, Mã Mây em ạ Phố Mã Mây ấy, trên phố Butter Fan Butter Fan thì uh, vào ngày uh, thứ sáu nhá Tối tối ngày thứ sáu mình sẽ tung Tối ngày thứ sáu hai hôm nữa thôi Mình sẽ tung Butter Fan giữa DVD và Phúc Du Đây trận đấu rất là hay Rất là buồn cười Đảm bảo các bạn xem các bạn sẽ thấy hài lòng Trap là gì? Trap là một cái dòng nhạc, một cái dòng nhạc nó bắt nguồn từ hip hop à, Từ hip hop của miền Nam nước Mỹ, Dirty South Tết có sâu nào không anh? Ôi rồi ôi, mẹ Quang Cường à Tết làm đéo sâu nào Đi thăm họ hàng hết mẹ ngày Quang Tèo Freestyle, anh có nghe một cái track của bạn ấy rồi, rất là tốt À, sao mắt anh trên vít khác thế Anh không ăn hình Anh không ăn ảnh lắm Lên hình rất là xấu Lên ảnh rất là xấu Bây giờ bực nhỉ Có ai biết là chỉnh cái comment ở, ở, ở ấy không Ở video như nào cho nó Cho nó rõ không Tại vì anh Ở đây 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 rồi okay. Limitless Limitless là phim à Limitless, cái phim trí lực siêu phàm đúng không? Có cái thằng chơi đồ ấy. Rồi anh xem phim đấy rồi, anh không thích phim đấy lắm Xem nhạc Làm sao bán xét go được với anh thì uh, Lên uh, hỏi anh cầu đấy trên ads nha Anh sẽ cho mọi người cái uh, Cái 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 link uh, Của anh, cái link nick của anh Rồi rồi mẹ anh bắn phít của mẹ em à, Kiên Phạm có bạn hỏi câu này Em mới rap vần 3, vần 4 là sao? Vần đơn là vần có một âm tiết Vần với nhau Ví dụ như là D, G, V Đó Vần đôi là vần có hai âm tiết Ví dụ như là Đường hoàng, trường làng Vần ba là vần có ba âm tiết Tiếp tục quay tiết mục hay Vần bốn là vần có bốn âm tiết là Ví dụ như là Câu rất nổi tiếng của Quốc Điền Nó là gì nhỉ Đóng cửa tâm tình sóng của Xuân Quỳnh Dạ, yeah, đó là vần đấy Tương tự em sẽ có vần 5, vần 6, vần 7, vần 8, vần 10, vần 100 Nếu mà tùy khả năng của em <cười> Rap còn có skill gì ngoài punchline hay vần Có nhiều Ngoài vần thì nó có flow Flow nó có nhiều kiểu flow Nó là skill Fast flow này rồi uh, Nó có nhiều nhiều style flow á Ví dụ như là cái flow mà mọi người hay chê ấy, hay Hay bảo Hay chê ở anh ấy Thực ra nó là nó gọi là gì? Nó gọi là Effusive Speech Flow đấy là flow Chino Excel này, với cả Big Pun Hay dùng flow đấy Các bạn nghe không quen Thì các bạn chê Nhưng thực ra nó là một cái flow Được những Rapper gạo cội người ta sử dụng rồi Thì nghĩ là Các bạn nên thoáng đầu óc ra một chút Mới mẻ hơn một chút Thứ hai nữa là mình mình cũng có, mình không chỉ flow một kiểu đấy, mình có nhiều kiểu flow các bạn phải nghe nhạc của mình, nghe nhiều vào hãng chê nhá Không chê sai lại bị fan mình nó chửi cho nhục lắm Mặc dù mình không nhiều fan đâu nhưng mà mình thề luôn fan của mình não to lắm Lag à? Ồ, mình không biết như nào đâu nha, lag là do mạng của bạn rồi, mình chịu Khó lắm Anh Hưng cao bao nhiêu? Mình cao 1m72 Cao là họ của mình nhá à, Anh có nghe nhạc Rick Trigger Kid F không? Rick Trigger thì thằng Flow ấy, thằng Rick Trigger Flow nó được Lyric hơi chẩu, Flow nó ngon, còn Kid F thì mình không thấy, không thấy hay một tí nào <cười> Trong rap Việt ai có thể là đối thủ của anh cái Battle Rap Mình nghĩ là nhiều, nhiều bạn lắm, bạn các bạn chưa xuất hiện thôi à, Ẩn mình. mình, mình nghĩ là có nhiều bạn rồi Nhìn anh kiểu thiếu ngủ, chính xác, mình ngày ngủ có 5 tiếng thôi 
mình không ngủ được dạo này không ngủ được dậy rất là muộn nhưng mà tại vì đêm nằm không ngủ được nằm đọc nằm chằn chọc đọc đọc sách đọc truyện khoảng 3 tiếng 4 tiếng mới ngủ được nếu mới chơi freestyle thì nên tập kiểu không biết như Disneyland hả anh không Disneyland là lyric chuẩn bị trước em nhé là lyric chuẩn bị trước đấy nếu anh chơi freestyle cứ bật beat lên mà làm như bình thường thôi à, bạn Yến Nhi hai em Uhm, anh định mang Disneyland ở Sài Gòn không? Anh có nhưng mà xem mọi người thế nào à, Nếu mà mọi người không ủng hộ lắm thì anh chịu Anh anh vào đấy mà anh làm ra rồi Không ai đấu rồi cũng không ai mua vé thì chết tiền anh Yes à, Hải Hoàng Ông đánh giá thế nào về khả năng battle Eminem Liệu khả năng battle mấy ông trên main có, có tốt không? Eminem thì khởi với Buster ngày trước bây giờ mình không biết nhá nhưng mà ngày xưa là Eminem là hạng quái vật đấy tại vì về nhì của Scribble Jam thì cũng không phải là hạng vừa đâu thua thằng Juice mà Juice nó cũng là thằng kinh nhớ cho Eminem giỏi lắm nếu mà các bạn xem lyric của Eminem ấy punchline nó rất là kinh nó chơi chữ rất là khéo so sánh các thứ hình ảnh rất là bựa Eminem rất là kinh có điều là Eminem bây giờ thì không thể so được với cái bằng cái mặt bằng battle rapper bây giờ của Eminem bây giờ đấu với mấy thằng kiểu mà disaster Ron rồi Hollow rồi Don các thứ Loaded Lux Arsenal khó lắm không ăn được à, Chino XL có khó nghe ừ đúng không? Chino XL khó nghe lyric nó phải đái tại vì cái punchline Chino nó nó là những punchline rất là phức tạp nó hay nhá nó cực kỳ hay luôn nhưng mà nó là những cái ý tưởng mà sáng tạo thằng Chino phải mọi người tưởng tượng Chino nó rap đến nay là hai mươi mấy năm rồi chắc phải được hai mươi năm hay hơn Chino nó xuất hiện năm 1996 có cái album Here to Save You All sau nó rap đến bây giờ là năm 2017 nó rap được hai mươi năm rồi hai mươi một năm mà nó vẫn nghĩ ra những cái punchline khiến người ta nổ óc ấy tức là chưa ai nghĩ ra ấy. thì chứng tỏ là gì chứng tỏ là những cái punchline nó nó đôi khi nó sẽ rơi vào những cái phần nội dung người ta không biết người ta không nghĩ đến cho nên là cái cái setup của nó sẽ phải dài nó khiến câu dài cho nên là cái flow chino ấy nó để nó vẫn bám cho để nó vẫn fit vào với beat nó phải đọc rất là nhanh cho nên là flow chino khá là khó nghe à. À. để cập nhật mấy tên rapper nước ngoài mới các bạn nghe nhạc liên tục bật bật uh, lên thứ nhất là Uh, ngày nào về bật YouTube lên subscribe mấy thằng tay to thứ hai nữa là nên uh, subscribe mấy thằng uh, rapper ví dụ như uh, Ray the Rugged Man Ray the Rugged Man rất hay giới thiệu rapper trẻ rất hay lăng xê người trẻ thì qua những cái trang những cái tương tự như ông đấy thì các bạn sẽ tìm ra được những cái người mới rất là hay uh, làm thế nào để thì làm thế nào để có thể trao chuốt lyric cho nó không bị phô với lại mở rộng vốn từ Mở rộng vốn từ thì em phải đọc nhiều Cái đấy thì anh không có cách nào khác Còn trao chuốt cho nó không bị phô ấy Thì em nên đọc Viết xong em nên đọc lại Mình thấy câu nào nó phô Thì mình sẽ tự sửa Còn nếu mà bản thân mình không thấy phô Thì nên đưa cho người khác đọc Để người ta sửa hộ mình Tất nhiên là với những người có khả năng nhá Còn đưa cho những thằng ngu sửa thì tệ hơn đấy mẹ cái nước này đéo hiểu để mẹ <cười> oh fuck <cười> để con mẹ vai lìn cái nước này mình để mẹ <cười> tẩu quá mẹ cái nước này để lâu quá rồi nó có mùi như mùi món tôm ấy ghê vãi mẹ ghê quá Ừ. tí phải đổ đi lại bàn nhiều chai lọ quá mấy cái chai nó không vứt đi à, đại tiên clip có hỏi một câu anh đã thu hồi được vốn chưa <cười> nếu thu hồi được thì thu hồi là đéo là được khó lắm không thu hồi được Uhm, bạn có tài mà một show rất là hay mình có xem một vài video rất là hay cái trình độ freestyle các bạn miền nam này rất là cao đạo flow nói thẳng nhá không có cái gì gọi là đạo flow hết thực tế là thế 
các bạn nghĩ đã flow ra không phải tại vì nói thẳng luôn bây giờ bạn lấy cho mình một cái rapper nào đấy trong rap việt đi bạn nói cái flow của đấy của người đấy không đâu cái bạn thân cái cái rapper đấy cũng học flow của người nước ngoài cho nên là không có khái niệm gọi là đạo flow cái chuyện là mình bị ảnh hưởng bởi flow của ai nói cái chuyện rất là bình thường cái quan trọng là cái lyric của mình mình viết là của riêng mình thế là đấy là cái quan trọng nhất còn cái flow nó giống hay không nó chả vấn đề gì cả Eminem ngày xưa ra album Infinite flow giống hệt AZ ra album uh, Slim Shady EP flow giống hệt thằng Cage Slim Shady LP flow giống Master A chả có vấn đề gì cả Twist flow và fast flow giống nhau không hai cái đấy là một nhá ờ ừ, đúng nó là hai cái đấy là một fast flow cho mượt đọc em phải đọc cái câu này nó thật là nhuần nhuyễn tức là khi em khi em đọc bình thường ấy ví dụ những câu như là um, là kiểu những cái những cái câu bình thường ấy khi em đọc ví dụ như là À, anh nghĩ ai là người có thể bắt được với anh trong rap việt này đó mình phải đọc cái câu đấy nó trôi chảy ở tốc độ bình thường đã thì mình mới có thể fast flow nhanh được bạn bạn không fast flow được thì bạn 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 đọc flow bình thường thì cũng không ổn múa dao đi anh thôi múa xong dao nó cắm vào mặt nó cắm màn hình thì chết à... Thế nào rapper mỹ bây giờ nên học uh, hay là nên học nên học bây giờ thì có nhiều Kendrick nghĩa Kendrick là một dây câu là hai Locksmith là ba uh, Hex One Epidemic là bốn uh, um, các bạn có thể đấy là nếu mà vậy nhá về về lyric nói chung nhá. còn về 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 những cái lyric thâm sâu hơn ấy thì nên nghe Chino, Cannabis, Kerino, Rascas mấy cái tên nên nghe à. cuối tháng 8 lăn ẩu lăn À, ra sư phẩm bê cháp thứ hai không bê cháp hai mình không có nhưng mà mình tin là những cái bài tương tự như bê cháp nó vẫn sẽ sẽ ra trong tương lai nói về ra việt thì anh chả biết nói gì ra việt um, giờ yeah, vừa cắt tóc ngày hôm qua sao để fast flow mượt thì em phải đọc thật là mượt cái câu đấy sau đấy thì em mới tăng tốc độ của em lên thì nó mới mượt được đọc là đọc bình thường ấy mượt được cái câu đấy rồi mới tăng tốc lên được à, EVB những người rất ghét mainstream thực ra thì anh không nghĩ là EVB ghét mainstream đâu tại vì cái việc là mainstream hay underground nó không có nó không có cái gì là sai trái cả mainstream nó mainstream nó chỉ đơn giản là họ lên TV họ nổi tiếng có công ty bảo trợ thế thôi chứ còn nó đâu phải là nói về cái việc trình độ hay là gì đâu cho nên là mình nghĩ EVB ếch và báo họ không ghét mainstream và cái con đường của EVB đi thì nó không phải là mainstream Nó gọi là indie đúng hơn, independent Những nghệ sĩ independent nước ngoài rất là nhiều Mà ở Việt Nam nó chưa có nhiều Nhưng bạn thấy đấy nó hơi lạ nó Gọi là indie đúng hơn um, Hôm trước, hôm qua có một bạn gửi cho mình một cái Mấy comment ở trên cái group cộng đồng Rap Việt Underground có bạn nói về mainstream với cả under mình không mình không nhớ như nào các bạn biết thế nào lắm nhưng mà mình muốn các bạn định nghĩa lại nhá mainstream cái này đó định nghĩa rồi đừng có nói linh tinh sai mainstream là gì mainstream là main là chính đúng không bây giờ chúng ta đang stream đúng không chúng ta đang stream thì mainstream tức là những cái stream chính những cái kênh chính kênh thông tin chính thì kênh thông tin chính là gì và báo đài đúng không tv những cái trang báo lớn trên internet đúng không? Đấy là mainstream Và những nghệ sĩ mainstream là những nghệ sĩ hay xuất hiện trên những cái kênh đấy Mà tại sao họ xuất hiện ở trên những cái kênh đấy? Tại vì sao? Tại vì họ có công ty bảo trợ 
họ được quảng cáo họ được marketing thì đấy là cái đấy là những nghệ sĩ mainstream thế thôi underground là những nghệ sĩ không có được cái sự quảng cáo đấy cho nên là nó không có cái gì đặc biệt ở đây cả anh có chơi black murder không có mình có quen black murder thi thoảng nói chuyện với nhau hợp tác với nhau anh biết báo từ khi nào anh biết báo từ lâu rồi từ hồi nó chưa nổi tiếng cơ từ năm 2012 lúc đấy Ray B Ray vẫn ở trong Việt Wish văn lai chính thống là gì anh anh đéo biết văn lai chính thống là gì văn lai là văn lai chính thống văn lai là cái gâu đấm một mặt thằng khác nó thấy đau gọi là văn lai còn chính thống hay không chính thống thì chịu hôm trước cũng có bạn thấy cho một cho mình xem một cái comment của bạn nói là online chính thống và nói bạn ấy nói rằng RVP RVP uh, định nghĩa Wordplay mới là online bạn hoàn toàn sai nhá đừng có nói bậy như thế thứ nhất là RVP không bao giờ bảo Wordplay là online cả Được chưa mình chưa nói như thế thì chưa ai có quyền nói hết Wordplay không phải online online Wordplay là công cụ của online không có nghĩa online nó là Wordplay Thế thôi, các bạn đừng để sự ngu dốt của mình làm cái mồm đi chơi quá xa Anh nghĩ sao reggae? Mình không thích reggae, nghe Không thích à? Không thích à? Nghe chắc là cũng hay à, Một bạn là Thành Nguyễn hỏi là ba, 16 bars là gì? Flow là gì? Thứ nhất, flow là cái cái nhịp điệu mà bạn rap trên một cái beat Đấy gọi là cái flow của bạn Đó, cái flow nó giống như kiểu là trong cái bài à, à, Mình sẽ lấy một cái bài Của Quất Điền nhá Có cái câu là Ta yêu em như mù quáng Suốt mãi thời ngây ngô chẳng đếm đong Chẳng tính toán lấy chút lãi lời hay ho Đấy là cái flow Ok Vẫn cái lyric đấy nhá Mình sẽ rap được khác Ta yêu em như mù quáng suốt lại à, Ta yêu em như mù quáng suốt mãi thời ngây ngô Chẳng đếm đong chẳng tính toán lấy chút lãi lời hay ho Đấy là một lại có một cái nhịp khác nó sẽ tạo ra một cái flow khác. Cái flow nó là cái nhịp của bạn. Để cách bạn rap ra cái đấy. Còn cái cách bạn sử dụng giọng thì vẫn một cái flow của quất Young Quất nhá, mình sẽ cho bạn hai cái giọng khác nhau này. Ta yêu em như mù quáng suốt mãi thời ngây ngô chẳng đếm đông chẳng tính toán lấy chút lãi lời hay ho. Ta yêu em như mù quáng suốt mãi thời ngây ngô chẳng đếm đông chẳng tính toán lấy chút lãi lời hay ho. Hai cái giọng khác nhau. Đó, thì cái flow nó là cái nhịp thôi cái flow là cái nhịp còn cái 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 cách mà bạn kết hợp flow với với giọng nó gọi là delivery thì đấy là flow còn 16 bar thì khi bạn nghe biết các bạn sẽ thấy nó có biết nào thế nó sẽ có cấu trúc là bục chát bục chát thì cứ hai lần bục chát tính là một bar thường thì một bar sẽ viết được một câu đó um... <cười> anh ra bài chửi bục mặt bọn không não em Ừ, thì anh Nga ra bài No Brain rồi Sau đấy anh ra mấy bài khác Ví dụ Bê Trap anh chửi bọn không não rồi Nhưng mà sau đấy anh nhận ra điều là Bọn không não thì nó làm đéo có não Mà mẹ em sẽ đéo thể chửi Cái thằng không có não Vì Đúng không Con chó nó không hiểu tiếng người em ạ Em chửi nó bằng tiếng người Sao nó hiểu được Ba ba không phải là câu ba nó là hai lần bút chat của beat còn các bạn có thể viết một câu hai câu ba câu ở đấy cũng được tùy nhưng mà thường nó sẽ ứng với một câu thường người ta sẽ viết một câu một ba sẽ flow cho nó dễ uh, punchline hiện tại nghĩ top rapper việt nam thì ai đuổi thậm chí thể vượt tiềm năng nhiều lắm hai t double s này phúc du uh, đấy là mình đang nói với phương diện làm nhạc nhé uh, sau này có thể sẽ có cả ICD ICD nếu mà chơi hát thì cũng có thể rất là triển vọng Còn về Battle Rapper thì đây <cười> Battle Rapper nhiều thằng Tiến Trần, Raven Man có thể Choi có thể Flow AT, Phúc Du nhiều người nhiều người có thể Cho nên là mình nghĩ là cái việc vượt qua hay không là phụ thuộc vào việc các bạn chăm hay không thôi ai cũng có thể vượt qua Ai cũng, thể, ai cũng có thể bị vượt qua DVD có đẹp sai không anh? À, Thu Phương hỏi xin chào em DVD thì 
đẹp ra tất nhiên rồi khi mà em em hôn một cái lưỡi cuốc em sẽ thấy sự khác biệt ờ, nhiều người vẫn nhầm là underground nói về một nhóm của rap việt underground là cái yes underground là cái anh nói underground là chỉ cộng đồng những nghệ sĩ uh, không được bảo trợ về truyền thông không xuất hiện nhiều trên các kênh phương thông tin đại chúng nếu mà mọi người sẽ xem thấy để ý nhiều lĩnh vực khác thì không chỉ rap nhá mà nhạc nói chung ấy cũng có underground phim cũng có underground đấu vật wrestling cũng có underground kể cả đấm võ đấm đánh nhau ấy đấm đấm đấu võ nó cũng có đấu võ underground ví dụ UFC là mainstream thì nó có những cái sàn đấu nhỏ hơn đấu cũng như UFC thôi nó mainstream uh... Anh nghĩ gì việc Skyler tung track disc anh Skyler ai nó trả disc Quan tâm làm gì Thực ra thì nếu mà bảo rap Skyler anh đéo biết rap cái gì cả Tại vì mà nó chửi đồng mình thấy đéo thấy ly lẽ gì cả Chả biết chả <cười> rap như nào Chửi nhau với mấy bà bán cá chửi nhau làm đéo gì Có, có chửi cũng đéo chửi lại được nó 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 có cần gì lý lẽ đâu Nó không cần lý lẽ Mà nó đã không có lý lẽ thì em chả thể chửi được Giống kiểu mình muốn thông não nó đéo thông được ấy Đéo con não để thông, đéo thông được <cười> Tại sao rap Việt là đám ăn khỏi, tao là người bê cháp đó. Bọn anh viết câu đấy cho vui thôi, super viết câu đấy chỉ để tăng tính catchy của bài hát thôi à, Anh có nghe BY không? Anh không những nghe BY, anh còn quen cả BY phiên bản Việt Nam à, ICD, ICD như Facebook là vi phạm vậy ừ. Anh có biết, biết thôi, không quen Flow uyển chuyển, flow uyển chuyển tức là em nghe thì nó uyển chuyển, <cười> nó gọi là flow uyển chuyển <cười> Thế thôi Ví dụ như bản thân anh nhá, thì anh thấy flow của anh rất là hay Rất là biến đổi, rất là khó, mọi người có thể nghe bê trap Nhưng mà với những cái nhiều người họ lại bảo là không hay Đúng không? Đấy là cảm nhận Cảm nhận của mọi người Anh thích ăn nho không? Có Bao giờ gót cạch mới comeback gót cạch bây giờ yêu đương đắm đuối lắm không còn bách đâu bao giờ à với cả gót cạch đang bị đi quân sự cạch đang đi quân sự nó đi quân sự trên đấy khổ phết đấy nghe nói cũng khổ bị củ hành nó đang uh, chịu cái sự nó đang thay 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 thế gian chịu những cái tội lỗi trap và old school đánh giá cái nào cao hơn uh... <cười> Old school không phải một dòng nhạc em ạ Old school nó là chỉ về một cái thời điểm thôi Thời điểm Cũ gọi là old school, mới là new school Trap nó là một trong những cái dòng thuộc về new school Nhưng mà 10 năm nữa nó sẽ là old school 100 năm nữa nó sẽ là old school Cho nên là không thể nói trap và old school nào hay hơn được Theo như anh hiểu ấy thì em nói là trap và boom bap Thì Nếu mà để rap dễ hơn ấy Thì trap dễ rap hơn Em có thể rap, rất dễ rap trên beat trap Mà để rap ổn trên beat Boom bap thì nó khó hơn Tại vì cái tempo Tempo của uh, Boom bap nó thường khoảng 80, 120 Còn trap thì nó sẽ 120 hơi nhanh ấy. Trap nó Trap thì nó sẽ Tốc nó chậm hơn, chậm hơn nữa Nhưng mà để flow hay Trên cái beat trap thì nó lại khó hơn Tức là uh, uh, Nếu mà em flow phải được 7 điểm thì em sẽ là flow đạt trên beat old school à, Flow hay trên beat old school Thì em chỉ cần flow được khoảng 9 điểm Thì là có thể flow hay trên beat old school Nhưng mà trên beat trap Thì em chỉ cần flow 5 điểm thôi Là em đã flow được trên beat trap rồi Nhưng mà để flow được gọi là hay trên beat trap Thì em phải flow 10 điểm Em mới được coi là hay trên beat trap Kiểu kiểu thế Ví dụ thế Anh nghĩ sao bây giờ con web cung cấp các vần cho mỗi từ ờ, Thực tế thì anh nghĩ là có Từ điển tiếng Việt nên nó cũng có Nhưng mà Ờ, anh nghĩ là cũng chưa ai nghĩ ra cái mô hình đấy Nếu mà em làm được nó rất là hay Tuy nhiên thì nói trước là rapper sẽ hơi lười Trap là thể loại gì? Trap là một cái thể loại nhạc Anh nghĩ là em nên tra wiki thì hơn Anh khó giải thích không? Tại vì trap bây giờ nó nó không chỉ nằm trong hip hop nữa Nó nằm ra ngoài rồi Nếu mà em nghe những nghệ sĩ như là The Fat Red này Zetter Anh nghe EDM cũng ít thôi Nhưng mà đấy là những nghệ sĩ mà anh biết thì thì họ đã làm trap thành một cái dòng EDM riêng 
rồi ừ, nên là nó nó không còn là nó không nó không còn trong hip hop nữa nó rộng lắm anh thích rapper Hàn nào không anh thích đâm phao được làm thế nào được giao lưu hoạt động của RVP em hãy vào group uh, rap Việt Phốt tự học việc trap và old school thích cái nào hơn thích thì vẫn thích old school hơn thích boom bap hơn nhưng mà trap thì tùy người ví dụ như là hex one mà rap trap thì anh cực kỳ thích Uh, uh, no, anh không nghĩ là Skyler sẽ thấy khó chịu với câu của anh. Đây câu của anh nó chỉ là câu nói bình thường thôi, chả gì. Uh, sắp tới thì hy vọng là mình sẽ trả được cái demo Mess of Remix cho anh em sở cool. Bao giờ lại ra track lớp? Thực ra mình đang viết rồi nhưng mà để xem thế nào đã. Thường thì mình ra track lớp thì cái chuyện tình yêu của mình nó sẽ không được thuận lợi lắm nên mình hơi lười trụ cơ phát à ok nếu mà các bạn đọc thì ok nha các bạn nếu mà đọc về cái nghĩa đen của nó thì các bạn sẽ biết rồi đúng không à, rap mày có trụ lại thì cũng không có cơ phát trình độ lùn bởi vì trình độ lùn của mày tao thấy từ xa cho nên tin này tao sẵn sàng bỏ công báo cho mày biết để mày xác định trước tinh thần là tử nha đấy là cái nghĩa đen của nó nhưng mà nếu mà bạn thấy là sẽ là trụ này là trụ vương đúng không nói về trụ là người ta nghĩa ngay trụ vương Cơ phát là uh, Chu Vũ Vương Cơ phát là Chu Vũ Vương Người sau này sẽ lật đổ Trụ Vương Trụ Vương là vua cuối cùng của nhà Thương Thì cơ phát là Chu Vũ Vương Người sau này lật đổ Trụ Vương uh, Công báo là thân công báo Là một uh, quan lại dưới trướng của Trụ Vương Có thể nói là người quyền Người giỏi, người giỏi nhất và nếu mà quyền trong triều đình trụ vương thì chắc là thân công báo quyền cao chắc là về cái tay to chắc là thua văn trọng mình không cái này thì không chắc nhá nhưng mà nhìn chung cũng là dạng tay to thì đối thì tử nha được khương tử nha rồi là tay to thừa tướng của cơ phát đó à ok anh là adam À, nope. à, anh không biết hát, anh hát thảm họa luôn Anh hát, anh hát thì bịt mẹ tay lại nữa à, Ghét, Seven LD, ghét thì mình không ghét, mình không chơi thôi, mình cũng không ghét Tại vì mình thấy là Seven LD họ làm nhạc cũng không có ác ý, họ làm nhạc mang tính chất giao lưu Tức là họ muốn cọ sát, giao lưu Vâng, lại một câu hỏi tiếp theo Thu Phương Pop đi đẹp dai không anh? Có, Pop đi đẹp dai, Pop đi đại gia bán ca ngày xưa Khi mà anh làm cái phóng sự uh, Về uh, đam mê hip hop á, có mời thằng Pop đến á, Mẹ các chị phóng viên ở VTV á, chết thằng Pop lắm Mẹ cứ nhìn thấy Pop bê cái bình ga vào là như kiểu mẹ bị kích thích ấy Tức là cái bình ga nó sẽ rất là bình thường Nhưng khi cái bình ga nó nằm trong tay Pop đi ấy, Nó trở thành cái sex toy Đấy là cái sự khác biệt đấy là cái 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 phẩm chất của một 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 nhà chăn rau của nhân dân freestyle giúp việc viết lyric tốt hơn không anh nghĩ là nó sẽ giúp em nghĩ lyric nhanh hơn vd dsk ai nhỉnh hơn à. về barrel thì vd hơn còn về concept nội dung DSK hơn Học IELTS 7.0 khó không anh? Anh chưa biết Anh chưa thi lại anh không biết <cười> Anh mong được Anh cũng đang mong được 7.0 đây à, Nếu trong track nhiều skill quá thì sao? Thì hay sao em? Mẹ track nhiều skill nhưng mà skill phải dùng hay nhá Phải dùng tốt chứ không phải là skill dùng vớ vẩn đâu Nghĩa là khi mà em dùng cái skill đấy mà nó tốt thì nó thành một track hay Thế thôi Đúng không? Người ta mẹ một cái trách mà mẹ người ta ngồi phải ngồi đọc và nghiên cứu nghiền ngẫm mẹ hiểu ra mẹ thấy sướng rồi đúng không? Mẹ chứ còn nghe nhạc mà tức là tùy người có nhiều người thích nghĩ khi nghe nhạc để phân tích nghiên cứu có nhiều người thích nghe giải trí nhưng mà mình nghĩ cái việc skill trong nhạc nó nhiều nó cũng chả ảnh hưởng đến việc bạn nghe giải trí hay không khi cái bài hát đấy nội dung nó vẫn rõ ràng flow hay nhạc hay đúng không? Nhạc nhiều skill đối với anh là hay 
Trap bắt nguồn từ hip hop chính xác, bắt nguồn từ Dirty South à, Một trong những ông tổ của Trap là Young Jeezy, Lil Flip và T.I Nếu mình nghe off beat mà ngay đi nghe lại vẫn không thấy mình off beat Chính xác các em không không cứu được đâu Không cứu được đâu <cười> Jeezy và Kendrick, anh đặt cửa ai? Anh đặt Kendrick uh, Fast Rap thì Fast Rap em nên hỏi Đạt hoặc là hỏi B2C Chứ anh không giỏi Fast Rap People King, People giỏi Nhạc hay Ê, Anh có yêu đương gì không? Anh lúc nào chả yêu đương Delivery là Cái việc kết hợp giữa flow và giọng nó tạo ra một cái riêng của mỗi người nó gọi là delivery binh tướng binh tướng em binh binh là binh lính tướng là tướng lĩnh binh tướng là nghe toàn binh tướng thôi anh ấy nghĩ là do ngày xưa ngày xưa vd với cả ac hay rap những cái có refer đến binh tướng bảy bọn tao bảy trận các thứ thì thì có thể đấy ý ý nó là như thế anh là công hay là thụ mẹ anh là dai thẳng em ơi anh là dai thẳng và anh tiêu hóa tốt am good okay. anh ơi làm thế nào để bắt chuyện với bạn nữ xinh đẹp bạn ấy chưa biết gì về em vậy anh mẹ câu này anh trả lời được thì anh đéo ngồi đây có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp anh muốn bắt chuyện mà anh đéo bắt chuyện được khó thế tây nguyên sao anh nghe đúng một bài là cái bài ghen anh thích bài đấy cực kỳ luôn nghe cái bài ghen của nam ly với ai ấy nhỉ cũng nhớ lắm nhưng mà cái bài ghen của tây nguyên sao anh thích bài đấy con anh 15 tuổi anh thấy nó quay tay anh thấy sao nó là bình thường em ạ 15 tuổi mà nó không quay tay ấy, đấy là vấn đề thế mới là vấn đề cái 15 tuổi là phải quay tay rồi ok ờ, 16 tuổi là tuổi công khai được trịch sau theo luật việt nam nhá thế mà 15 tuổi mà nó chưa quay tay ấy, thì anh sẽ thấy rất là quan ngại về nó anh không có nhu cầu nhìn thấy nó quay tay nhưng mà ít nhất anh cần make sure là cái tuổi đấy nó biết quay tay rồi cho nên là nếu anh nhìn thấy nó quay tay đấy không phải cái vấn đề gì hết nó là cái điều mà mình thấy ok cảm ơn tôi có một thằng con trai bình thường <cười> clip rap hay không anh clip rap à, mỗi lần clip rap là anh khóc con tim anh nó bị tổn thất nó bị tổn thương bốc đi đi xe ga chuẩn rồi em bốc đi đi xe ga bốn bánh đằng sau chở mấy chục bình ga lcd <cười> anh vẽ về... lk hợp tác check lớp ôi oh no anh mà được fit với lk thì phê manh to lắm rồi super e rap đỉnh không mọi người có thể nghe vớt super e trong ủa này trong uh... B trap này, trong lớn nhanh anh chờ Super E không phải rapper thiên về kỹ năng mà cái cái hay nhất của Super E là ông ấy là một người gọi là beat rider ấy. beat rider ông ấy lái beat cực kỳ hay cái beat như nào đấy ông ấy sẽ tìm ra cái flow cái flow cực kỳ phù hợp với cái beat đấy nghe flow Super E nó không phải flow kiểu mẹ điên cuồng như đạt hay B2C không phải là flow quá phức tạp hay là hay biến đổi nhiều như anh flow của Super E là cái flow mà chắc chắn là người nghe người ta sẽ quẩy theo dễ rất dễ thuộc rất dễ quẩy super là người làm nhạc thiên về tính catchy freestyle quan trọng không anh biết thì tốt không biết không sao mà nên biết ai yêu anh ngày xưa thôi mấy năm trước rồi cũng lâu rồi bây giờ anh đang cố thi lại mục tiêu cao hơn ờ, trong một vơ nhất thiết phải có skill không tùy có cũng được không có cũng được quan trọng là cái nội dung của em nó phải rõ ràng Câu cú em phải rõ nghĩa Người nghe hiểu được em muốn nói gì thì được Anh có chơi gì ngoài rap không anh? Anh có chơi bạn gái Khi có <cười> à, Anh có nghịch dao Chơi dao với cả Có chơi game Chơi game, biết chơi cờ, tạm tạm Nhưng dùng cái gì anh cũng biết một tí Vụ T-Boss với ICD anh không biết Um, Chance the Rapper Chance the Rapper anh có nghe vài bài anh không hợp với kiểu Chance the Rapper lắm Trận Phúc Du Flow IT sao Phúc Du thể cầm điện thoại xem lyric 
Thực ra thì cái này là do anh em thông cảm tại vì Phúc Du cái cái choi thông báo là không thể đấu được. Không thể đấu được. Thì sẽ chương trình sẽ bị trống thì lúc đấy anh rất là hoảng, anh không biết là như nào thì Phúc Du có đề nghị là Phúc Du sẽ xin đấu thay choi đấu với DVD. Thì lúc đấy cũng rất rất là gấp rồi. Còn có mấy ngày nữa thi đấu thôi thì Phúc Du vừa phải chuẩn bị đấu Flow AT, vừa phải chuẩn bị đấu với DVD mà lại đấu rất là gấp. Thì thì à, anh em cũng mọi người cũng thông cảm tại vì Phúc Du đấu hai trận đã thế lại là một trận là không được báo trước một trận là chỉ được biết trước có 4 ngày trước khi đấu rồi cho nên là cái chuẩn bị rất là vội cho nên Phúc Du khó mà nhớ hết được lyric được cái đấy là anh em thông cảm và với cả Phúc Du thì cũng uh, gọi là uh, cũng rất là biết cách tức là chỉ check, check nhanh nhanh thôi chứ cũng không phải là cầm hẳn lên đọc như thằng Lê Nguyễn Công Phúc cho nên là cũng okay, chấp nhận được anh em thông cảm 95G, 95G nhạc catchy, trap nghe khá là sung Anh ơi nếu ai đó nói mình có flow giống người đi trước không có chất riêng của bản thân có nên đổi flow Anh nghĩ là không nên đổi, thực tế là thế tại vì nếu mà em có đổi em sẽ đổi ra flow của một người khác thôi Ví dụ là người ta bảo là em là một thằng có flow giống B Mà sau đấy em cố đổi ấy, em sẽ thành flow giống C, flow giống D ấy còn sau một thời gian em rap, em rap liên tục, em rap chăm chỉ, em sẽ ra cái flow của riêng em Đến cái lúc đấy thì em không cần phải đổi à... Anh quen version boy không? Anh không quen à, Anh có nghe rap lớp không? Ừ, có, nghe nhiều, hay Logic hay không? Logic thì flow bá, ông này freestyle anh kinh Nhưng mà anh không thích nhạc Logic lắm Người mới nên tập học hỏi về skill như thế nào hả anh? Ờ, cái này là câu hỏi chung mà dành cho tất cả những cái bạn mới tập rap Thì với các bạn mới bắt đầu rap nhá Thì anh, đây là lời khuyên mình cho các bạn này Việc đầu tiên các bạn tập flow, rap cho nó đúng beat đã Đừng không rap off beat Sau đó các bạn hãy tập viết vần, vần cuối câu thôi Vần đơn, vần đôi cuối câu là được Và thứ ba là cái câu các bạn viết ra cái nội dung nó phải rõ ràng ý nghĩa nó phải mạch lạc không ép vần không ép nghĩa bạn đọc cái verse của bạn xong bạn thấy cái thông điệp của bạn là rõ ràng nó được gửi ra cho người ta nội dung rõ ràng đấy là được sớm fit với bray một trách đỉnh ngày xưa thì mình cũng fit với bray hai bài rồi ram catcher với cả đây là âm nhạc fit với bray và black murder Dạo này thì anh em cũng mỗi người một việc nên là cũng ít nói chuyện với nhau Nhưng mà hy vọng là sau này nếu mà có 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 cơ hội thì mình sẽ hợp tác Thiệu Kha Tiết Thiệu Kha Tiết biết Thiệu Kha Tiết là Thiệu Tiên Sinh Anh rất là nể Anh rất là nể Thiệu Kha Tiết Nói chuyện vài lần Ngoài cái việc rap hay ra thì Thiệu Kha Tiết có khả năng xem bói, xem mai hoa dịch số Rất là kinh, rất là đỉnh Có thể nói là chân nhân đấy Anh chia sẻ một chút cách giữ tình anh em trong một nhóm rap đi Nay 7LD mới up status bóc phốt nhau Đó Về việc 7LD thì anh không quan tâm lắm Tại vì anh với họ cũng không có quan hệ gì Còn cách giữ tình anh em trong một nhóm thì khó lắm Tức là mình có một vài anh em chơi được với nhau là Chủ yếu là bởi vì là anh em chơi với nhau ngoài đời Chứ không phải anh em chơi với nhau qua nhạc Cho nên là hiểu những cái vấn đề của nhau Chứ không, không phải là chơi qua nhạc Tại vì anh em mà chơi qua nhạc Các cái mối quan hệ qua nhạc nó không bền thực sự là thấy mình thấy là thấy nó không bền rất là không bền trong rap việt ấy, cái chuyện mà thầy trò phản thầy trò đâm sau lưng thầy rồi rồi uh, bạn bè quay lưng với nhau chỉ vì mấy cái thằng rap rủng là là nó quá là phổ biến rồi giống như kiểu là bây giờ ông là thầy tôi mẹ tôi lại làm nhạc với thằng này tôi thân thằng này hơn sau đấy mẹ ông với thằng đấy có mâu thuẫn Tôi đéo coi ông là thầy nữa Tôi mày đéo quen ông luôn Những cái đấy nó nhiều lắm em ạ Nhìn chung là không hay Anh thấy là không hay Vì sao anh chia tay bạn gái Em hỏi bạn gái nào Anh cũng có mấy bạn gái cũ Nhìn chung là do anh không tốt Do anh không tốt thôi à, Mình cũng trân trọng Hoàn toàn trân trọng cái thời gian mà Mình đợi họ ở bên mình cái Con gái ở cái tuổi này là con gái tuổi 20 Con gái có tất cả con trai tuổi 20 con trai không có gì đúng không 
họ đã dành một cái đoạn thời gian trong cái thời gian đẹp nhất cuộc đời họ dành cho một cái thằng đéo có gì như mình mình không có lý do gì mà không trân trọng cả luôn luôn trân trọng và mình nghĩ là như vậy anh thấy lyric caric bây giờ đi xuống cách đây vài năm không ạ anh thấy lyric caric nó chưa bao giờ đi lên nó chưa bao giờ đi xuống nó vẫn thế caric xưa nay vẫn rap y một kiểu cái flow vẫn như thế không khác gì rồi cách đặt vần cũng như thế chả khác gì mấy cả chẳng qua ngày xưa thì rap về găng gủng bây giờ lên mainstream thì rap về tình yêu thôi nó chỉ thay đổi về nội dung thôi nhưng nó về skill nó chả có gì cả caric gần như chẳng có skill gì trong lyric giọng mỏng nên đi flow nhanh luôn luôn nguyên tắc này giọng dày flow chậm giọng mỏng flow nhanh nhé bạn nhớ cho mình cái đấy thực ra thì tùy 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 style bạn thích thôi nhưng mà thường là những người giọng mỏng sẽ flow nhanh và những người giọng dày sẽ flow chậm và nên flow chậm ví dụ các bạn thấy uh, mình là một người giọng khá là mỏng cho nên là cái tốc độ flow của mình tương đối nhanh nếu mà bạn nghe giọng của Dad Maniac ấy, hay giọng B2C ấy, là hai người đấy là hai người có giọng tương đối mỏng thì thì uh, hai người đấy rap rất là nhanh rất là hợp rap nhanh còn uh, super e các bạn nghe super e nghe b trap với super e mình super e giọng rất là dày nếu mà super e rap nhanh thì cái tiếng nó sẽ dựng nó sẽ bị díu tiếng rất là dối cho nên là nên nên thôi nhá mình nghĩ là giọng dày thì nên rap chậm giọng mỏng thì nên rap nhanh tất nhiên là cũng có những người những người họ giọng dày họ rap nhanh và những người giọng mỏng rap chậm nhưng mà nếu mà nói là nên thì mình nghĩ là nên thế kia nên là mỏng nhanh dày chậm Ôi thôi đừng đừng bạn nào nhắc đến cái việc mình đánh liên minh nhá mình nhớ có lần mình đánh với Victor K với cả DNA hai anh em rapper Bắc Giang hôm đấy đánh mẹ lúc đấy là mẹ nhà đã như cái sân bay rồi bung cả ba nhà chính luôn mẹ super creep uh, uh, gọi là lính super creep đúng không nhỉ dạo này hay chơi Dota quen gọi nua gọi hay quen gọi mega creep À, mấy cái con lính 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 to á super minion đúng rồi, super minion nó vào đập nhà lúc đấy mình nhớ là mình có tê lê vào một cái con lính ở cạnh con ở cả ở cạnh con super minion đấy và mẹ tê lê xong thì con super minion nó quay ra đấm cho mất cục máu anh không thích richie cả đô ta anh mấy ca rồi rồi mẹ đô ta anh đánh chắc được ca rưỡi anh còn chưa đánh trận ranh nào thật à... xem là còn à, câu hỏi gì không nhỉ phân biệt giọng mỏng giọng giọng dày như thế nào giọng mỏng thì nghe nó hơi cao cao thế thế giọng dày thì nó hơi ồm ồm trầm trầm ấm ví dụ như này có thể coi là giọng dày thực ra đây là đây là giọng dày của một thằng giọng mỏng cố tình tỏ ra giọng dày còn giọng mỏng là như thế này các bạn thấy nó rất là cao Như giọng mình là giọng tương đối mỏng Multi RAM À multi, multi syllable RAM Tức là ý bạn hỏi là multi thì multi thì... Ok mình trả lời nốt câu này thôi nhé Cũng muộn được Multi thì như thế này Các bạn phải xác định được nó là vần mấy Tại vì Khi nó không phải là vần đơn ấy Thì cái vấn đề Điệt mẹ khi nó không phải vần đơn ấy, thì cái vấn đề nhấn vần bạn phải để ý Cách nhấn dễ nhất là cách nhấn tất cả những âm tiết Cách này thì dành cho những người rap chậm Ví dụ như là Master Ace Trong bài Beautiful Ông người rap rất chậm và ông nhấn, nhấn từng chữ Hoặc là trong cái bài à, Cái gì nhỉ trong cái bài à, đời như lời của mình đời sinh viên chỉ gắn liền với ba chữ sự nghiệp tiền tình và tôi nhấn mấy chữ này với tư cách một sinh viên điển hình đó thì đấy là mình nhấn từng chữ ra đấy là cách dễ nhất nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến flow của bạn nó sẽ khiến flow của bạn hơi gò bó hơi khó biến đổi nhưng mà được cái lại nghe rất là rõ và nó 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 tôn rõ cái nội dung lên à, ví dụ như là cái vần đôi thì nó sẽ có hai âm tiết đúng không bạn sẽ phải lựa chọn là nhấn cả hai chữ nhấn chữ trước hoặc hay là nhấn chữ sau đấy có ba lựa chọn để dành cho bạn thì 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 uh, muốn như nào bạn phải rap với beat rap với với flow chung cả bài sẽ xem nó phù hợp hay không với phần 3 thì có hai cách cách thứ nhất là nhấn âm đầu tiên và 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 next qua và đọc nhẹ hai âm sau đọc nhẹ hai âm sau ví dụ như là uh, 
à, cái gì nhỉ mình tìm một cái câu của à, trong cái bài uh, Ichima remix của mình chẳng hạn ví dụ như là Uh, chúng mày cứ thiển cận thì cứ giữ yên phận và nên tự biết nhận uh, đó chúng mày cứ thiển cận với nên, uh, chúng mày chúng mày cứ thiển cận thì nên giữ yên phận đó thì là mình nhấn vào cái chữ ư đằng trước thường cái âm phần ba ấy, nó sẽ có những quy tắc nhấn sau này thứ nhất là nhấn âm một ba chúng mày cứ thiển cận thì cứ giữ yên phận và nên tự biết nhận trình độ thấp mà không chịu kéo có một cao đó thì nhấn ở một ba cách nhấn thứ hai là nhấn ở một hai đúng là sao đúng là tao đúng là sao đúng là sao đúng là tao đó thì nó là thứ hai cái từ từ nhắc cái ví dụ đấy ví dụ sai ấy. nhưng mà nhìn chung là nó sẽ là nhấn ở một và hai ví dụ như là à, lấy ví dụ tiếng việt hơi khó từ từ lấy ví dụ tiếng anh đi à, bài đấy là bài uh, incoming sorry các bạn Uh, sẽ có một cái uh... đây ví dụ cái câu này câu của đai ở ba lịch uh... in other words who dare touch what he treasures sleep better than he'd let up beneath a dream catcher đó thì đó là he treasure sleep better he'd let up và dream catcher đó người ta nhắn là he treasure sleep bed hit ledge và dream catch đó là he treasure sleep bed hit ladder là dream catcher thì nó đấy là nhấn với một và một và hai thì nguyên tắc là thường là sẽ phần ba sẽ nhấn vào hai âm tiết thì cái cái âm bắt buộc phải nhấn sẽ là âm số 1 sau đấy sẽ là một hai hoặc một ba tùy còn tất nhiên là bạn có thể nhấn cả ba à, phần 4 thì nó sẽ có hai cách phần bốn à phần bốn nó sẽ có những cách sau thứ nhất là ờ uh, một một bốn một bốn âm một âm bốn ví dụ như là cái bài uh, có những cô gái trong bài đời như lời của mình nhá có phải có những cô gái đi ngủ với dăm cả con trai bây giờ có thêm đứa nhỏ họ không dám chắc là con ai để dăm với cả chắc đúng không dăm cả con trai dăm với cả trai gã con đọc rất là chắc là con ai À, à, nhiều lúc lắm lúc nghĩ đi học cũng như chơi kiếm thế phải nạp thẻ càng nạp càng lợi cứ nạp thật nhiều thì chẳng dễ e bắt bẻ đúng không thế thẻ dễ bẻ đó thì hai cái chữ ở giữa mình đọc ngắn đấy là âm, nguyên tắc 14 và nguyên tắc tiếp theo là nguyên tắc 12 à 13 nguyên tắc 13 à, sóng à, nguyên tắc 13 thì có thể à, từ mình tìm để bảo nhớ ra hơi khó Ok um, 1 3 1 3 sẽ chắc là Để nghe một cái ví dụ của Young Quất đi Quất Điền, Quất Điền nó um. uh. Ta yêu em như mù quáng suốt mãi thời ngây ngô Chẳng đếm đông chẳng tính toàn lấy chút lãi lời hay ho Đó thì nó nhấn ở chữ mãi với chữ ngây này Lãi với cả hay này Thực ra thì mình thấy cái này nó vẫn hơi giống là Ừ kiểu kiểu thế nhá à, Thì à... Đại loại là thế Ngoài ra thì nó sẽ có nguyên tắc bạn nhấn ba chữ nhưng mà nhấn gì thì nhấn cái âm đầu tiên cái chữ đầu tiên trong vần quan trọng nhất tương tự với vần năm thì sẽ là một một ba năm một ba năm hoặc một bốn một ba năm hoặc một bốn một bốn năm tức là tùy cách bạn rap thôi nhưng mà khi mà các bạn rap mà nó có tốc vào ấy thì nên để ý đến cái vị trí nhấn để cho cái flow của nó nuột. Thế thôi. Cái này giải thích hơi khó mệt quá.
Hôm nào thì mình nghiên cứu cụ thể hơn mình sẽ giải thích lại Hôm nay giải thích hơi bất ngờ Uh, rap sao sai, not sai hay Mình thì mình thích rap của not sai hơn Tại vì mình nghe quen cái ngôn ngữ này hơn Kết thúc tặng là thôi Rap gì em ơi Rap lộ hết demo Thôi nhá Sau này tính sau À cuối cùng thì có một đợt nốt câu này Câu này ngắn thôi Multi và multi và meta định nghĩa có thể là sao Multi là multi viết tắt của multi syllable Ram Tức là vần có nhiều âm tiết Vần 2, vần 3, vần 4, vần 5 bạn đã giải thích rồi, ok Meta viết tắt của metaphor Tức là ẩn dụ hoán dụ Ẩn dụ hoán dụ là gì thì các bạn tra google Đó, thế thôi Còn nhá, meta Meta trong meta game ấy Thì không phải là metaphor đâu nhá Đừng bao giờ nhầm cái meta Mà người ta chơi chơi lờ lờ ấy Hay nói đến meta ấy Thì nó không phải là Nó không phải là cái metaphor đâu Mà nó là Một cái khác có gọi là gì nhỉ? Most Most cái gì nhỉ? Most uh, Evaluate à, Chịu chịu, chả nhớ, không nhớ lắm Nhưng mà đại loại là Cái meta trong meta game thì không phải là metaphor đâu nhá Hai cái này khác nhau Được rồi, ok Mình chắc là xin Nhắc lại một lần nữa đó là Ngày 18, à ngày 12 tháng 8 Ở uh, Hair of the Dog sẽ có event just rap gồm toàn những trận battle freestyle battle không beat và battle theo thể thức beat up beat fighter uh, hy vọng các bạn sẽ đến và cùng tận hưởng những trận battle ở đây mình sẽ là judge ở đây hy vọng hẹn gặp lại các bạn là ngày 12 tháng 8 tới tại Hair the Dog trên Mã Mây Hà Nội xin chào các bạn Hy vọng là sắp tới các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi lên S cho mình, mình sẽ trả lời Bye